Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi bersama Saya di channel Wisnu Pelogia Nah pada kesempatan ini saya akan membahas tentang e, Konsep dasar Rasional dan landasan ilmu pendidikan Nah ini Akan berguna bagi kawan-kawan Yang mengikuti PPG ya e, Dalam menjawab soal-soal nanti mungkin dalam Pretest atau dalam e, apa Perkuliahan PPG Ini akan ada materi tentang konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan nah ini juga penting diketahui oleh para bapak dan ibu guru oleh teman-teman semua e, dalam kita sebagai e, pendidik maka harus tahu dasar dan landasan ilmu pendidikannya itu bagaimana begitu dan dari mana dasarnya begitu ya baik kita mulai saja tentang konsep dasar, rasional, dan landasan ilmu pendidikan Nah, eh, pendidikan itu yang menjadi subjeknya adalah manusia Maka eh, kita akan bahas dulu tentang manusia Definisi manusia menurut Notonegoro itu ada dua eh, Manusia sebagai monopluralis atau eh, ini mono itu adalah satu kesatuan ya Yang mana monopluralis ini adalah unsur-unsur kodrati yaitu jiwa dan raga dan manusia juga sebagai monodualis atau makhluk pribadi dan sosial tapi dalam satu kesatuan eh, yang disebut dengan mono tadi nah disebutkan juga oleh Driakara Driakara ya manusia memiliki kemampuan memberikan aksi dan reaksi itu eh, definisinya manusia maka jelas bahwa manusia adalah subjek pendidikan nah dimana Sumantri dan Yatima juga e, menjelaskan tentang hakikat manusia ini ada tiga hakikat ya asal usul sebagai makhluk Tuhan manusia itu sebagai asal usul sebagai manusia sebagai asal usul makhluk Tuhan e, lalu juga struktur metafisik atau jasmani dan rohani lalu juga yang ketiga karakteristik dan makna eksistensi nah manusia ini sebagai makhluk individual makhluk sosial makhluk budaya makhluk susila dan makhluk beragama ini berdasarkan Hakikat manusia berdasar Sumantri dan Yatima begitu. Baik kita lanjutkan e, tentang definisi pendidikan itu sendiri. Nah pendidikan adalah bantuan yang diberikan oleh orang dewasa kepada yang belum dewasa. Dalam bahasa Yunani e, pendidikan adalah pedagogiek ya atau pedagogik yang artinya ilmu menuntun anak begitu. Nah dijelaskan juga menurut Carter V. Good E, pendidikan adalah seni, praktek atau prosesi e, profesi pengajaran ya. Atau juga e, pendidikan adalah ilmu yang sistematis itu menurut Carter V. Good begitu. Lalu dasar hukum pendidikan di Indonesia itu apa? Nah, dasar hukum pendidikan di Indonesia itu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa e, yang menyatakan bahwa kompetensi pendidik adalah kompetensi pedagogi gitu ya. Maka Kompetensi pedagogik ini adalah kemampuan pemahaman peserta didik merancang e, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, lalu evaluasi hasil belajar dan e, pengembangan peserta didik atau aktualisasi dari potensi. Maka e, disebutkan juga bahwa guru itu adalah guru yang kompeten adalah guru yang menguasai soft skill atau teori dan hard skill praktek. Maka jelas itu menjadi dua kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru ya. Uh, bukan hanya teori tapi juga prakteknya juga <tuh> bisa begitu apalagi guru seni budaya begitu ya uh, yang notabene uh, praktek gitu ya materi-materinya tapi juga harus dikuasai secara teoritiknya begitu kita lanjutkan nah landasannya apa ilmu pendidikan itu nah landasan ilmu pendidikan itu ada landasan material dan landasan konseptual ya ada dua landasan Uh, yang landasan material itu bersifat fisik atau wujud seperti sarana lalu peserta didiknya dan lingkungannya itu yang bersifat material atau landasan material ya diingat uh, bahwa landasan material itu bersifat wujud sarananya seperti peserta didiknya dan lingkungan sekitar itu landasan material lalu yang kedua landasan konsep konseptual nah ini sangat banyak landasan landasan konseptual ya karena bersifat asumsi-asumsi atau teori-teori seperti undang-undang dasar 45 dan teori-teori tentang pendidikan ini yang termasuk kepada landasan konseptual begitu. Nah, baik kita jabarkan tentang landasan konseptual ilmu pendidikannya. Eh ada landasan filosofis, landasan empiris, landasan yuridis dan landasan religi. Itu landasan yang termasuk kepada landasan konseptual yang tadi saya sebutkan ya. 
e, bersifat asumsi-asumsi atau teori-teori tentang pendidikan begitu ya. Nah, e, yang pertama landasan filosofis dulu kita bahas bahwa landasan filosofis pendidikan adalah pandangan-pandangan yang bersumber dari filsafat pendidikan mengenai hakikat manusia, hakikat ilmu serta nilai dan perilaku begitu. Nah, e, yang termasuk dalam landasan filosofis ini adalah ada landasan esensialisme e, itu prinsipnya idealisme dan realisme atau secara teknis biasanya digunakan oleh bidang matematika ya e, prinsip ini gitu. Lalu yang kedua prinsip e, perensialisme itu menekankan pada keabadian biasanya digunakan pada mapel bahasa matematika logika ipa dan e, sejarah gitu ya e, perensialisme ini. Berikutnya progres Sifisme. Nah ini prinsipnya perubahan untuk maju Yang mana perubahan itu dilakukan secara sistematis ya e, Ini termasuk dalam landasan filosofis pendidikan juga Berikutnya rekonstruksionalisme Nah ini prinsipnya e, berpikir secara logis Lalu pendidikan juga merupakan sebagai pelopor perubahan masyarakat gitu ya Ini prinsip dari rekonstruksionalisme Lalu e, behaviorisme Nah ini landasan filosofis pendidikan yang berikutnya Yang merupakan e, prin, yang memiliki prinsip stimulus dan respon begitu e, Yang artinya pendidikan berpusat pada siswa begitu ya e, Nanti kita bahas juga bahwa behaviorisme ini ada juga dalam e, sebuah teori e, pendidikannya gitu ya Lalu landasan filosofis berikutnya adalah Pancasila Yang mana Pancasila itu dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 gitu ya Nah E, Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan landasan filosofis pendidikan di Indonesia Yang mana butir-butirnya adalah e, keinginan luhur untuk mengisi kemerdekaan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa Nah itu, lalu juga terdapat pada pasal 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Yang menjelaskan bahwa pendidikan nasional adalah Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Berikutnya eh, ada juga ketetapan MPR RI nomor 2 Garis miring 1978 ya Tentang pedoman penghayatan pengalam, pengamalan Pancasila Nah itu Lalu ada juga teori-teori yang eh, tentang teori pendidikan ya Karena tadi bahwa landasan filosofis ini berkaitan juga dengan teorinya eh, Ada empat jenis pengetahuan pengetahuan yang berdasarkan taksonomi belum nah ini ada pengetahuan faktual atau elemen dasar ya pengetahuan yang berkaitan dengan terminologi yaitu simbol, angka, kata-kata dan lain-lain serta juga pengetahuan elemen spesifik, jadi faktual ini ada dua pengetahuan terminologi dan pengetahuan e, elemen spesifik ya kalau pengetahuan terminologi tadi berkaitan dengan simbol, angka, kata dan lain-lain kalau pengetahuan elemen spesifik itu berkaitan dengan lokasi, orang tanggal dan gitu dan biasanya kan kalau dalam pembelajaran kita misalkan dalam penjaran sejarah pasti menyebutkan lokasi, menyebutkan tanggal, menyebutkan orang gitu ya dan sebagainya itu berkaitan dengan elemen spesifik tapi kalau berkaitan dengan simbol, angka, biasanya ini matematika kan ya atau kata-kata bahasa ya ini berkaitan dengan eh, pengetahuan terminologi, terminologi ya dalam elemen dasarnya tadi faktual berikutnya eh, pengetahuan jenis empat jenis pengetahuan berdasarkan taksonomi ilmu yang kedua itu konseptual. Konseptual ini berkaitan dengan kategori, klasifikasi atau hubungan keduanya, mencakup juga skema, model dan teori itu biasanya. Lalu berikutnya prosedural. Kalau prosedural ini berkaitan dengan bagaimana cara melakukan sesuatu atau praktiknya ya, ini eh, dalam dalam eh, apa? taksonomi belum yang prosedural itu. Berikutnya metakognitif. Nah, metakognitif ini berkaitan dengan cara berpikir atau konsep berpikir. Nah, biasanya digunakan dalam model pembelajaran problem solving ya. Jadi, di mana siswa itu dihadirkan sebuah permasalahan dulu, bagaimana cara pandang atau cara berpikir eh, konsep berpikir para siswa, lalu dipecahkan sebuah permasalahan dan disimpulkan oleh guru. Nah, itu metakognitif maksudnya ya. Begitu. Baik, kita lanjutkan eh, landasan yang berikutnya adalah landasan yuridis bahwa landasan yuridis ini adalah aspek-aspek hukum yang men- melandasi dan mendasari penyelenggaraan pendidikan. Nah, sistem pendidikan diatur oleh Undang-Undang Dasar 45, lalu dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar uh, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan ketetapan MPR, ya. 
beberapa landasan hukum sistem pendidikan di Indonesia ini ada ada yang pertama pasal 32 Undang-Undang Dasar 45 tentang pendidikan nasional eh, ada dalam ayat 1 sampai 5. Lalu yang kedua, Undang-Undang tentang pokok pendidikan dan kebudayaan. Yang mana poin A, ini Undang-Undang nomor 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 1 ayat 1 dan 2. Lalu Undang-Undang nomor 14 tahun 2000, 2005 tentang guru dan dosen. Lalu Undang-Undang nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Nah berikutnya eh, yang ketiga adalah peraturan pemerintah. Nah terdapat pada nomor 13 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan dan nomor 23 tahun 2006 tentang standar isi begitu. Lalu eh, landasan empiris. Saya tidak akan jabarkan lebih dalam ya. Nanti bisa teman-teman eh, apa cari juga begitu karena ini berkaitan dengan durasi juga ya. Nah, bahwa landasan empiris itu adalah landasan yang memberikan arahan dan gambaran tentang kondisi pendidikan dan tentang masa depan terhadap dunia pendidikan. Artinya landas apa ini berkaitan juga tentang bagaimana e, cara pengaturan-pengaturan dalam dunia pendidikan ya e, di sekolah misalkan dari mulai konsep pendidikan dari visi misi dan sebagainya itu landasan empiris. Berikutnya landasan sosiologis. Nah, ini landasan yang berkaitan dengan norma-norma kehidupan ya berkaitan dengan sosialnya masyarakat bagaimana e, kondisi masyarakat di sebuah tempat itu bagaimana dan sebagainya berikutnya landasan historis ini landasan yang berkaitan dengan kesejarahan bangsa Indonesia di mana dalam dunia pendidikan juga kita harus e, mengetahui e, latar kesejarahan bangsa Indonesia yang berkaitan dengan dunia pendidikan yang menjadi e, apa namanya e, sebuah sistem pendidikan nasional di Indonesia begitu ya karena ber, e, merujuk pada landasan historis berikutnya landasan religi Uh, yang berkaitan dengan norma-norma pendidikan dalam perspektif agama ya karena ini berdasarkan landasan religi misalkan uh, dalam agama Islam atau dalam agama uh, yang lainnya yang ada di yang diakui di Indonesia uh, ini ada kaitannya dengan pola-pola atau sistem-sistem norma-norma yang ada di uh, apa perspektif perspektif agama itu Ya, yang terdapat dalam dunia pendidikan itu bagaimana Nah itu nanti juga harus kita Pahami begitu ya Adakah misalkan e, dalam Salah satu agama yang Menjelaskan tentang keharusan Manusia untuk belajar begitu Ya itu pasti jelas ada ya Nah itu juga termasuk pada landasan religi Begitu Nah itulah yang dapat saya sampaikan teman-teman e, Sekilas tentang Konsep dasar rasional Dan landasan ilmu pendidikan Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan e, Silahkan kita diskusikan dalam kolom komentar Jangan lupa juga e, dikunjungi website saya www.aksarabudaya.com Di sana ada materinya Teman-teman juga bisa download materinya di sana e, Semoga bermanfaat dan kita berbagi ilmu pengetahuan demi kemajuan dunia pendidikan Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.